bà Nguyễn Phương Hằng cam kết thôi không livestream vào tối nay. Trả lời tuổi trẻ online vào sáng ngày 29 tháng 5, ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận, ông đã trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý việc bà Nguyễn Phương Hằng gần đây livestream thỏa mã chửi bới một số cá nhân nghệ sĩ. Ông Phúc cho biết Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc sơ bộ với phía bà Nguyễn Phương Hằng và họ cam kết thôi không livestream. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản từ Hội nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng gần đây livestream xúc phạm thỏa mãn nhiều nghệ sĩ thuộc hội. Ngày 28 tháng 5, đồng thời với việc trao đổi Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với phía bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu dừng livestream thỏa mã xúc phạm nhân phẩm cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh thành tăng cường công tác quản lý xử lý các đối tượng livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác sử dụng ngôn ngữ phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục. Nói về việc livestream gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Lưu Đình Phúc khẳng định những thông tin bà Hằng đưa ra đúng sai thì có pháp luật còn phải xác minh. Nhưng không thể nào cứ tiếp diện việc một cá nhân cứ thoải mái lên diễn đàn mạng để thỏa mã chửi bới người khác. Việc này là không chấp nhận được. Trước đó vào ngày 28 tháng 5, trên fanpage Trường Đua Đại Nam đã có thông báo về việc livestream tiếp theo của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra vào tối ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên sáng ngày 29 tháng 5, trên trang fanpage này đã thông báo bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không livestream vào hôm nay và hứa sẽ trở lại vào tuần sau. Vì lý do sức khỏe, thông báo viết Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi rất xin lỗi. Buổi livestream tối nay sẽ dừng lại. Vì tôi bị bệnh hai ngày nay, khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo trực tiếp đến quý vị. Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi. Tôi biết quý vị rất yêu mến tôi. Nhưng rất xin lỗi quý vị. Vì tôi không khỏe, quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau và sẽ thông báo đến quý vị. Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Mong gặp lại quý vị sớm nhất. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.